Inte för Karin Julström eller Thomas Andersson Vi eller coola konstnärer Hur man kommer det Linde Utan det är för de här två norska guttarna på 14 år Som fullkomligt har tagit över Sverige Marcus och Martin Och vi ska faktiskt börja den här säsongen med våra bästa gäster någonsin i alla fall om kidsen själva får välja. Och det får de ju. Deras låt Elektrisk har spelats 21 miljoner gånger på Youtube och Spotify. De var här i Göteborg för några veckor sedan och skapade fullkomligt kaos. Men de har vågat sig tillbaka hit till stan. Ge en varm applåd för Marcus och Martinus! Hej, mår ni bra eller? Ja, allt fint, allt fint. Jag måste säga, fint. grattis till succén i Allsång på Skansen i tisdags. Tack. Sverige verkar ju älska er, är ni förvånade eller? Vi, vi älskar Sverige. Det, det tror jag det, med den kärlek ni har fått. Men är ni förvånade? Hä? Är ni förvånade? För, för, kan, kan betyda? Är ni, är ni överraskade? Ja, väldigt. Ja, ja. Vi är väldigt överraskade. Vi hade tänkt, sånt som vi hade konsert i Liseberg. Ja. Där vi tänkte visst vi var väldigt heldiga, kunde kom kanske ett till 3 000 människor. Ja. Och så kom det 25 26 000 då. Så det var väldigt överraskat. Vi, vi, ble, vi blev glada för att se si det som. Ja. ja. De fick ju stänga ner hela entrén till Liseberg för de kunde inte ta in fler ja. helt enkelt. I Gröna Lund nog. Mm. Det är ju helt galet alltså. Det var fler som tittade på er än på Snoop Doggy Dog. Snoop Doggy Dog. Dog. <laughs> Men det, jag hörde också så här att det var föräldrar som slogs för att deras barn skulle få bättre sikt och kunna se och höra er och så här. Hur upplevde ni det hela kaoset? Det var ju helt otroligt, väldigt bra stämning. Sverige är ju fantastisk publikum. Det är klart att ni får mer fans när ni säger så också eller hur? Man får ju mer kärlek. Nej, vi är vi är ärliga nu, vi är ärliga. Ja. Sverige är fantastiskt. <laughs> ja, det är klart. Du, eh, jag har ju bott på samma hotell som er och det är ju ett gäng tjejer som, som nästan har sovit över där i 24 timmar och så här. Det blir kaos var ni än kommer. Hur upplever ni det? Det är ju kosligt. Eh, <laughs> det är jag vill väldigt... ju bara adoptera er när ni säger det <laughs> vi, vi kan adoptera alla men det blir lite vanskligt. Ja, precis. Eh, men eh, ja, det är ju det är ju nästan lite trist. Tänk, jag tänker ju de, de måste ju frysa när de sitter där ute i kulden och allt sånt där. Ja, det är klart. Liksom... Vill man, vill, ja, de är väldigt snille. Vill ni ta in dem på rummet då? Eller kan man? Det Nej, blir lite våldsamt kanske. Ja, ja. Ja. Våldsamt? Ja. Det är som lite för mycket. Ja, det är för mycket. Ja, ja. Det, det kan jag hålla med. Men eh, för fyra år sedan vann ju ni Norska Lilla Melodifestivalen. Och då var ni bara tio år. Så här såg det ut. Va? Det var väl gøy att säga. Det, 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 det var, du skämde. Det här var inte planlagt. Skäms du för det? Oh, det är hur gulligt som helst. Det var lite flöjt, lite flöjt. Ja, ni, har, ni, har, mm. ni har blivit äldre nu, lite mognare. Så där, eller? Oh. Annorlunda, skinnjackor och grejer. Och så. Men när fattade ni att ni var superkändisar? Att, att, att det gick så himla bra? Alltså? Nej, vi hade ju tänkt kanske... I starten så syns vi att det var helt otroligt att folk hade lyst till att stoppa och ta bilder med oss. Vi blev otroligt glada och sånt. Och så efter så var det liksom det blev mer och mer fler konserter, lite större konserter och så var det plötsligt en turné vi skulle vara med på och vi liksom det här var ju jättegøy och vi måste liksom nyta medan vi kan. Ja. Och så bara plötsligt blev det mer och mer av. Så bara exploderade det helt plötsligt. Det, det var inte ja. längre än vi trodde liksom. Ja. Mm. Och det är bio det och. Och nu ni kommer från en liten by i Norge som har 800 invånare. Och nu har det blivit liksom ett turistmål. Att vad, vad, vad finns ja. det mer att se än era pojkrum där? Eh, du har ju en butik. Ja. Eh, och så har du, du har en butik där och så har du 
En bensinstation. Ja. Då har vi tre grejer. Det, det är allt. Men dit till den här lilla byn kommer en massa fans nu och säger jag antar att ja. de vill söka. Vad är det konstigt någon har gjort för att söka upp er? Har ni varit med om Det är ju folk som, som vi har hört någon, någon från Ålesund att med där som hade kört ni timmar med bil bort dit mm. så skulle bare de vara på träffa oss. Liksom. Bara för att träffa oss och så skulle de vara på ferie där i två uka nu. Oj. Där vi bor att med. Ja. Det är ju sjukt. Och, det, och så finns ja. det bara en bensinmack att besöka. Det... Ja, ja, men det är ju bättre än ingenting. Ja. <laughs> Hörrni, eh, det är inte helt ovanligt att tvillingar gör saker tillsammans. Och ni älskar ju Sverige och ni sjunger tillsammans och sådär. Eh, ja. Jag tänkte göra ett litet tvillingtest med er om det känns okej. Okay. Oh, svenska... yes. Det är jag älskar. <clears throat> ja. Vi har ju Let's... svenska tvillingar också. Ja, okej. Okay. Eh, Känner ni till de här och vet ni, vad, vet ni vad de Nej. gör? Icke i närheten Nej. faktiskt. Fick, eh... Spela hockey? Nej, eh, vi har en norsk eh, Matsu... Shampoo. Matsukarello. Shampoo. Nej. Sucarello. Ja, ja. Ja, jag tror att Sucarello har, har spelat med Henke Lundqvist i New York Rangers. Oh, ja. Faktiskt. Ja, ja, och så Joel och Henke Lundqvist. Ja, för vi ser inte så mycket ja. på ishockey. Jag förstår. Vi tittar bara på fotboll. Ja, nästan. Känner ni igen dem här? Nej. Nej. <laughs> Vad roligt att se. Det var lika då. Ja. Det var superlika. Nej, vet, är det, de hade, de det är var... Henrik och Magnus Rongedal heter de. Man vet, jag vet, vet inte vem som är vem. Nej. De är sjukt lika. Det var, det var, det var lik Korsvej så. Inte att... <laughs> Vad tror ni att de gör då? Det är sånt som jobbar i politiker. De ser ut som politiker? Ja. De är artister och sjunger. Oh, ja. Ja. <laughs> det var nästan... <laughs> Okay. Här har ni någon aning om det. De var, de var lika i ansikte men inte hår liksom. Mm. De där är mod nej, de där är oh. de är politiker då. Eh, Jenny och Sanna Kallur. Oj, eh, de är fri idrott. Fri, fri idrott, precis. Eh, löping. Ja. Yes. Sanna Kallur har en biljett till Rio, det kan vi gratulera henne för också. Mm. Okej. Okay. Sista paret ut i dansen. Och oh, jag vet vem de, dina, de jobbar i radio. Ja. Radio. Båda två, eller? Ja. Yes, nej, nej, nej. Han... Nej, faktiskt inte. För den ene håller på med fridrätt och den ene är radio. Nej, han är sportsprogramled. Eh, Vänta, nej, 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 nej. Det är inte det. Nej. Jo, nej, nej. jo, jo. Det är en hemsk bild. Det är en fruktansvärd bild, men det, det är faktiskt jag. Eh, när jag hade glasögon innan jag opererade ögonen. Och det här är Jocke Berg som sjunger i Kent. Det är många som kommer fram och tackar mig för all musik jag har gjort. Nämligen... Shit. Men man undrar lite grann vad de du säger till Jocke Berg. Tack för bilen jag fick i färg 5 2007. Du ser ju ja. mycket kulare ut nu då. Det gör du. Kul, kul ser roligare ut. Yeah. Rolig. Ja. Jag, jag tar det som en komplimang. Ja, du, ja. du borde det. Hör ni? Men du ser ju yngre ut då. Strax så ska ni köra en låt för oss. Vilken okay. låt blir det? Och det blir Ace som det. Av Marcus och Martinus. Tack så mycket för att ni kom hit och skärmade hela Sverige. Marcus och Martinus. Fram fram. Fram fram.